எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னடா எல்லா ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லா ட்ரெய்லர் ஃபங்க்ஷன் வரான்னு எல்லாமே ஏன் சொந்த படம் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிட்டு தான் அட்டன் பண்ணுறேன் ஏன்னா எல்லா படமும் ஜெயிக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் இது நான் ஏற்கனவே வந்து சுவாதி கொலை வழக்குக்கு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்திருந்தேன் இப்போ நுங்க பக்கமாக மாற்றி இருக்காங்க தலைப்பு முதல்ல ஏன் வந்து தலைப்பு மாற்று மாற்றுற அளவுக்கு இவங்க வந்து பயப்படுறாங்கன்னு எனக்கு புரியல சென்சார் போர்ட் ஆகட்டும் மற்ற அமைப்புகள்னால நீங்கள் மாற்றினீங்களா இல்லை எதுக்காக மாற்றினீங்கன்னு தெரியாது ஒரு உண்மையை உண்மையான சம்பவத்தை உணர்ச்சி பூர்வமாக ஒரு இயக்குனரோ ஒரு தயாரிப்பாளரோ அது வந்து சமுதாயத்துக்கு சொல்லும் போது எதுக்கு உள்ள தடைகள்னே எனக்கு புரியல முதல்ல ஆர்கே செல்வனி சார் வந்து குற்றப்பத்திரிகைன்ற ஒரு படம் எடுக்கும்போது இன்னி வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆகல ஒரு சம்பவம் நடந்தது அந்த சம்பவம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து உண்மையாக சொல்லணும்னு ஒரு இயக்குனர் ஒரு ரவி யாதவ்னு ஒரு தயாரிப்பாளர் உங்க எல்லாருக்கும் நம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல அத்தோட அவர் படம் எடுக்கிறதே நிப்பாட்டிட்டாரு ஒரு உண்மை சம்பவம் சொல்லும் போது மக்கள் மதியில நம்மள மாதிரி டிக்கெட் கொடுத்து வாங்கும் போது இதுல என்ன உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டது இல்ல என்ன உண்மைகள் இருக்கு இல்ல எப்படி வந்து பேக்ஸ் அண்ட் பிக்ஷன் சேர்த்து ஒரு ஒரு இயக்குனர் வந்து காட்டியிருக்காருன்ற ஆர்வம் வந்து அதிகமா இருக்கும் இந்த மாதிரி உண்மையான சம்பவங்கள்ல ஸோ இது இது இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கும்போது அதிக தடைகள் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த தடைகள் எல்லாம் உடச்சி வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து இது மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அதை நான் செல்வனி சார் கிட்ட கேட்டேன் சார் குற்றப்பத்திரிகை வந்து இப்போ நெகட்டிவ் இருக்கா சார் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணலாமா ஏன்னா வந்து டிஜிட்டல் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸோ அமேசானோ கேட்டு நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாமே டெஃபினட்டாக ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் சென்சார் எல்லாம் கிடையாது தைரியமாக வந்து உண்மையாக சொல்லலாம் சார் பட் அவருக்கு வந்து அவர் சொன்னார் நெகட்டிவே இல்லை எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுன்னு பட் அவருக்கும் நான் வந்து ஆக்சுவலாக கேட்கலான்னு இருந்தேன் ஒரு வெப் சீரீஸாக பண்ணலாம் அந்த படத்தை இப்போ வந்து ஏன்னா அந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து டிஜிட்டல் உள்ள மீடியாவில் அதிகமாக இருக்கு மோர் தென் இந்த நம்ம ஒரு திரைப்படமாக காட்டும்போது நானே அனுபவிச்சிருக்கேன் இருமுத்திரை திரைப்படத்தில் வந்து முதல் ரெண்டு காட்சிகள் நிப்பாட்டினேன் ஏன்னா உண்மையை சொல்றதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கூச்சம் இல்லை ஆனால் அவங்க குறிப்பிட்ட அமைப்புகள் அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுற மாதிரி நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து கூச்சமாக இருக்கு இது வந்து இங்கே மக்கள் பார்த்துட்டா மக்கள் உணர்ந்துருவாங்க இந்த டிஜிட்டல் இந்தியாவோ ஆதார் கார்டு சம்மந்தப்பட்ட விஷயமோ அதே மாதிரி சுவாத்தி கொலை வழக்கில் வந்து என்ன இருக்குன்னு எங்களுக்கு எனக்கும் ஆசை நான் இப்போ பேப்பர் படிக்கும் போது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சம்பவம் நடக்கும் அந்த சம்பவம் உண்மையாக இல்லையான்றது அந்த குறிப்பிட்ட நபர் சாகும்போது வந்து என்னென்ன சர்ச்சைகள் இருந்தது எப்படி இருந்ததுன்ட்டு எங்களுக்கும் ஒரு ஆர்வம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த திரைப்படம் வரும்போது டெஃபினட்டாக சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டாங்க நுங்கம்பாக்கம்ன்ற தலைப்பில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வெளியிடும் போது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல நீங்கள் வந்து எந்த தேதியில் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல வெளியீடு ஒரு நல்ல ஒரு ரிலீஸ் கிடைக்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து பாடுபட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அஜ்மல் நண் என் நண்பனுக்கும் நடித்த கதாநாயக்கும் டைரக்டருக்கும் இசையமைப்பாளருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் உங்கள் உங்களோட தைரியத்துக்கும் உங்களோட உழைப்புக்கும் நான் பாராட்டுறேன் இந்த மேடையில் நான் பயன்படுத்திக்கிற ஒரே விஷயம் நான் என் நண்பன் என் தம்பி அதர்வாக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு அடுத்த இப்போ வர வெள்ளிக்கிழமை வந்து ஏழு சின்ன திரைப்படங்கள் ரிலீஸ் ஆனால் நல்லா இருக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து சரிசமோ திரையரங்குகள் கிடைக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி வரலாமான்னு கேட்கும்போது அவன் வந்து கண்டிப்பாக நான் நான் வந்து ஜூன் ஃபோர்டீன்த்து நான் வந்துக்கிறேன்னு சொல்லி ஒதுங்கினதால எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஏழு திரைப்படங்கள் வந்து எந்த நெரிசல் இல்லாமல் வந்து ஒரு நல்ல வெளியீடுக்கு அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு நான் அதர்வாக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அந்த ஏழு தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்கள் வந்து எதுக்குமே பயப்படாமல் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த எழுதி மக்கள் காட்டுறீங்க டெஃபினட்டாக வந்து இந்த விமர்சனத்தை இந்த படத்தோட விமர்சனத்தை நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ஒரு நல்லபடியாக இந்த தைரியமான டீமுக்கு வந்து நீங்கள் உறந்தையாக இருந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இது மக்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப நன்றி ட்ரெயிலர் பார்க்கும்பொழுது உண்மையிலே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு வைப்ரேஷன் இருந்தது ஒரு உண்மை சம்பவம் அப்படின்றதுனால அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப ரியலாக நம்ம அந்த டிவியில் தான் பார்த்துருக்கோம் அந்த மரணம் மரணி 
சார்ந்த பெண்ணும் சரி அந்த கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்டவரும் சரி பட் இதில் சூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து ரொம்ப இயல்பாக இருந்தாங்க உண்மையிலேயே ஒரு வெற்றி பெரிய வெற்றி படத்துக்கான ஒரு அறிகுறி இந்த டீ சண்டை தெரிஞ்சுது எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த இதில் வந்து இது மாதிரி படங்கள் எடுக்கும் பொழுது அந்த இதில் வந்து ரெண்டு கேரக்டரும் இவரும் இல்லை அந்த சம்மந்தப்பட்ட இருவரும் ஆனால் அவங்க குடும்பம் இருக்குது அவங்க வந்து படம் பார்த்துட்டு கவலைப்படக்கூடாது வருத்தப்படக்கூடாது அந்த மாதிரி பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத வகையில் இந்த படம் இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தின் வெற்றி நிச்சயிக்கப்பட்ட வெற்றி எப்படின்னா இந்த ஜெய் சுபஸ்ரீ பிக்சர்ஸ் நானும் விஜயகாந்தும் இணைந்து சுப்ரியாவுக்கு கொடுத்த கம்பெனி அந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றி பெற்றது அதில் எங்களுக்கு பெரிய லாபம் கிடைத்தது சந்தோஷமான விஷயம் இங்க நம்ம சங்க தலைவர் தயாரிப்பாளர் கவுன்சில் தலைவர் சொல்லும் போது ஏன் பேரை மாத்திட்டாங்க அப்படின்னா நான் கூட சுப்பியாட்ட சொன்னேன் சுமதி கொலை வழக்குன்னு வச்சிருக்கப்பா கொஞ்சம் ரிலேட்டிவா இருக்கும் ஏன்னா டைட்டில் வந்து எப்பவுமே ஒரு படத்தின் வெற்றிக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன் சம்பந்தம் இல்லாமல் நுட்பம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அது சரியா பதில் சொல்ல அவர் நீங்க கொஞ்சம் அது ரிலேட்டிவா வச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் ஆனால் அதுதான் அந்த படம் தான் நுங்கம் பார்க்கன்றது நீங்க என்ஜெக்ட் பண்ணி ஆடியன்ஸ்க்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஏன்னா நம்ம பயந்து பயந்து எல்லாம் டைட்டில் எல்லாம் மாத்திட்டு போனோம்னா லிவிங் கேரக்டர் தான் இப்போ டோனின்னு எடுத்தாங்க தோனின்னு ஒரு லிவிங் கேரக்டர் வச்சு எடுத்தாங்க லிவிங் கேரக்டர் வச்சு எடுக்கிற அத்தனை படங்களும் சமீப காலம் போது பெரிய வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் இல்லை ஒருத்தருக்கு பயந்து ஒவ்வொரு அமைப்பாக எப்படி எடுத்தாலும் சென்சார் வந்து ரொம்ப ரீசனபிளா இருக்காங்க அடிச்சு சொல்லலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு அமைப்புகளுக்கு பயந்து பயந்து நம்ம அப்படி மாத்திட்டா போனோம்னா அப்புறம் என்ன இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் சார் தம்பி உங்களுக்காக வந்து ஒரு லிவிங் கேரக்டர் வச்சு எடுக்கிறேன் அப்ப என்ன மாத்த சொன்னாலும் மாத்திட்டு போடா உங்களுக்கு தான் வருவேன் உங்களுக்கு தான் வருவேன் அப்படி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நுங்கம்பாக்கம் இந்த படம் 
உங்கள் இப்போ எஸ்ஏ சார் பேசின அதே கருத்து தான் எனக்கும் நான் வந்து அந்த படத்தில் வந்துட்டு அந்த பையன் சார்பாக வழக்காடுற அந்த வழக்கறிஞர் கேரக்டர் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த வாயர் வக்கீல் கேரக்டர் இந்த படம் வந்து ஒரு உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எடுத்ததால் நடிக்க போகும்போது ரெஃபரன்ஸ்லாம் காமிச்சாங்க இந்த படத்துக்கு திரைக்கதை வசந்த் இருக்கிற ரவி அப்புறம் இந்த படத்தில் ஃபுல் டீம் வந்து அவ்வளோ ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து வச்சு அந்த படத்தை எடுத்தாங்க என்னுடைய கேரக்டருக்கு காஸ்டியூம் பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி பேசணும் அப்படின்ற வரைக்கும் வீடியோ காமிச்சு தான் இந்த படத்தில் வந்து நடிக்க வச்சார் பொதுவாகவே உளவுத்துறை ஜனனம் போன்ற படங்களில் வந்து மேக்கிங்கில் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணக்கூடிய டேரக்டர் ரமேஷ் அவருடைய படத்தில் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதுக்கு உண்மையிலே நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்புறம் எப்போதும் போல் ரொம்ப நாள் நான் பார்க்குற ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் கமிட்டி மெம்பர்ஸ்லாம் கேட்பேன் இந்த சின்ன படங்கள் ரிலீஸ் ஆகும்போது அது மட்டுமே வர்ற மாதிரி பண்ணுங்களேன் அது மட்டுமே வர்ற மாதிரி பண்ணுங்களேன்னு நான் கேட்பேன் நிறைய கமிட்டி மெம்பர்ஸ்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் தலைவர் விசாரம் அவர்கிட்ட கேட்டது கிடையாது ஆனால் கமிட்டி மெம்பர்கிட்ட கேட்டிருக்கிறேன் அது முதல் முறையாக இந்த வரக்கூடிய இருபத்தைந்தாம் தேதி ஒன்லி சின்ன படங்கள் மட்டுமே வருவதற்கு வழிவகுத்து கொடுத்த தலைவர் விசால் அவர்களுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட உங்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொதுவாக நான் வந்து தள்ளி இருந்து பார்க்குறப்போ இதை நான் அவரை ஃப்ளாட்டர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் சொல்ல உண்மையிலே சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட ஒரு நெஞ்சுரமும் நிலைத்ததை முடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வேகம் இருக்குது அந்த வேகத்தில் நிறைய காரியங்கள் பண்ணியிருக்கிறாரு அதே போல் இன்னும் நிறைய பண்ணுவார் எஸ்ஐ சார் கேட்ட மாதிரி அவருடைய படம் ஆடியோ பனிஷ்மெண்ட் வருவார் இந்த படம் உங்களுடைய ஆதரவில் வெற்றி பதம் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நொங்கம் பார்க்கும் டைட்டில் நாங்கள் மாற்றிருக்கோம் சார் சொன்னாங்க இனிமே நல்லா ப்ரமோட் பண்ணணும் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த படம் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கிறது என்னுடைய ரிமேன்ஸில் வந்து சார் தான் அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காருன்னு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் எங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காரு எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இன்னைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு போகும்போது எல்லாருக்கும் கொடுத்து முடிக்கிறதுக்காக அதுக்கு எனக்கு காசு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அவர் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அவர் கொடுக்குற பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அவர் இருக்கிற நம்பிக்கை டெல்லி வரைக்கும் போய் இந்த படத்துக்கு யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்காங்க அது எவ்வளோ அவர் போராடி இருக்காங்க அவர் கையில் அவர் பார்க்கறதுல எவ்வளோ காசு இருக்கும் எல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும் இனிமே எங்களுக்கு வேண்டாம் வேண்டிய உங்களோட சப்போர்ட் நீங்கள் இருந்தால் தான் இந்த படம் ஜெயிக்கும் நீங்கள் தான் இந்த படத்தை கொண்டு வரணும் நாங்கள் எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ஒரு நல்ல படத்தை பண்ணியிருக்கோம் எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சங்கடம் இருந்தது நாம் எப்படி ஒரு 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 பொண்ணை வந்து ஒருத்தர் கொலை பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து காமிச்சு அதோட ஒரு அப்ரிசியேஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சி இப்படி ஒரு படம் பண்ணுமா அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ விஷால் கொடுத்த தைரியம் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் கொடுத்த தைரியம் சினிமாக்காரங்கள் நம்ம வேறு யார் காமிப்பா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் காமிச்சிருக்கோம் படம் டெஃபினட்டாக ஹிட் ஆகணும் ஆயே தீரணும் ஏன்னா இது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை ஆளுங்களும் வந்து இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இனிமேல் இங்கே நடக்கக்கூடாது நீங்கள் எல்லோரும் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் நடக்கிறது நீங்கள் யாருமே திரைப்படம் எடுக்கிறது இல்லை நீங்கள் என்னென்ன திரைப்படம் எடுத்தாலும் எது ஒரு விவரத்தில் உண்மை கரு கிடக்கும் அதை வந்து அந்த மாதிரிகளை கொஞ்சம் பெருசு படித்து கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி கொடுக்குறது தான் சினிமா உண்மையை பேசினா பிரச்சனை நன்மையை செஞ்சா பிரச்சனை நேர்மையா இருந்தா பிரச்சனை யாருக்கும் பயப்படாம இருந்தா பிரச்சனை இந்த நாட்டில் வாழவே கூடாது சந்திரசேகர் <laughs> 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 <laughs>
சுதந்திர நாட்டில் கலைஞர்களாக சுதந்திரமாக வாழ முடிங்கள் நன்றி வணக்கம் இந்த பிறந்த போன வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணோம் ட்ரெய்லரு ஒரு பாகத்தை அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் நான் ஜெயிலுக்கு மட்டும் தான் போகல அவ்வளோ அளவுக்கு பிரச்சனைகளை நான் சந்திச்சிட்டேன் இங்கேருந்து ஓடி போய் பெங்களூரில் ஒழிஞ்சேன் அப்புறம் டெல்லியில் போயிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்போ இது பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சென்சாரில் போனால் சென்சாரில் அந்த படத்தை உள்ளே அலோவ் பண்ணலை ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பல இது பண்ணி இந்த படத்தினுடைய ஒரு பாரத்தை தூக்கி போட்டு திருப்பி பதினேழு நாள் ஷூட் பண்ணோம் ரீஷூட் பண்ணி பல மாற்றங்களை பண்ணி சென்சார் அவருக்கு எது சொல்லி அப்புறம் மினிஸ்டர் சிட்டி கமிஷனர் ஏ கே விஸ்வநாத் சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவர்கிட்ட சில அட்வைஸை வாங்கி அப்புறம் சில ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் ஜட்ஜி இவங்களாம் கன்சல்ட் பண்ணி சில மாற்றங்களை பற்றி இது பண்ணி இது மாதிரி 